അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂളാണ് കേട്ടോ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്പ്ലേ മെത്തേഡ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടു ഡയമെൻഷനിലായിരുന്നു അതായത് എക്സ് വൈ എ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് പേരെയും തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തന്നെയാണ് എക്സും വൈയും കോർഡിനേറ്റാണ് അഡീഷണലായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് ഇസഡ് ഇസഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഡെപ്ത് ഇൻഫർമേഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്പ്ലേ മെത്തേഡാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ ഫോട്ടോയോ വീഡിയോയോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് കാരണം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സും എക്സും വൈയും ഡെപ്ത് ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു പിക്ചറിൽ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്യാമറയിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്പ്ലേ മെത്തേഡ്സ് കണ്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഒബ്ടെയിൻ എ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സീൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മോഡൽഡ് ഇൻ വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വി മസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് എ കോർഡിനേറ്റ് റഫറൻസ് ഫ്രെയിം ഫോർ ദ ക്യാമറ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സീൻ ഉണ്ട് അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യൂവിംഗ് പൈപ്പ് ലൈൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് മോഡലിങ് വ്യൂവിങ് ഡിവൈസ് കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാറി മാറി വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് റഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഒബ്ടെയിൻ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സീൻ വി മസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് എ കോർഡിനേറ്റ് റഫറൻസ് ഫോർ ദ ക്യാമറ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കോർഡിനേറ്റ് റഫറൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ആ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ പ്ലെയിനിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും അലൈൻമെൻറ്റുമാണ് ആ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് കോർഡിനേറ്റ് റഫറൻസ് ഡിഫൈൻസ് ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫോർ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ക്യാമറ ഫിലിം നമ്മൾ ആ ക്യാമറയുടെ ഫിലിമിൽ എവിടെയാണോ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനും ഓറിയൻറ്റേഷനുമാണ് ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ക്യാമറ ആ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ പോലെ കാണിക്കും നാല് സൈഡിലും അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ് റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ പിക്ചറിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സീനിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ കണ്ടോ ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ ഒരു ഒരു വൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്തൂപിക പോലൊരു സാധനം കണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുവാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാമറയുടെ പ്ലെയിനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ചതുരം പോലെ കണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ പ്ലെയിൻ ആ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട്
അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോയിൻസിലേക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് അതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അതായത് പോയിൻസിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും നോക്കിക്കേ വൺ മെത്തേഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് വ്യൂ ഓഫ് എ സോളിഡ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ടു പ്രൊജക്ട് പോയിൻസ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്ട് സർവസ് എലോ പാരലൽ ലൈൻസ് ഓൺ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേ പ്ലെയിൻ അപ്പം നമ്മുടെ പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ പ്ലെയിനിലേക്ക് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണോ അതാണ് ഡിസ്പ്ലേ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ അകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ പ്ലെയിനിലേക്ക് പാരലായിട്ട് പോയിൻസിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ളത് വൺ മെത്തേഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് എ വ്യൂ ഓഫ് എ സോളിഡ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ടു പ്രൊജക്ട് പോയിൻസ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്ട് സർഫസ് എലോങ് പാരലൽ ലൈൻസ് ഓൺ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേ പ്ലെയിൻ അതാണ് പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇനി ഇതെവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ലൈനും കൂടെ പഠിക്കുക ദിസ് ടെക്നിക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡ്രോയിങ്സ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് എ സെറ്റ് ഓഫ് വ്യൂസ് ദാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ റിലേറ്റീവ് പ്രപ്പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫീൽഡിലാണ് കാരണം നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചറൽ മേഖലകളിലാണ് നമ്മൾ പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അത്രയും അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്പ്ലേ മെത്തേഡാണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി അനദർ മെത്തേഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് വ്യൂ ഓഫ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സീൻ ഈസ് ടു പ്രൊജക്ട് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേ പ്ലെയിൻ എലോങ് കൺവേർജിങ് പാത്ത് അതായത് മുമ്പൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് സെയിം തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതായത് പാർലർ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പ്ലെയിനിലേക്ക് പോയിൻസിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പ്ലെയിനിലേക്ക് പോയിൻസിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർജിങ് പാത്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാറി മാറി വരുന്നത് കണ്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനദർ മെത്തേഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് എ വ്യൂ ഓഫ് എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സീൻ ഈസ് ടു പ്രൊജക്ട് പോയിൻസ് ടു ദ ഡിസ്പ്ലേ പ്ലെയിൻ എലോ കൺവേർജിങ് പാത്സ് കൺവേർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തായിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ പോയിൻസിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓർത്തോണം പാരലൽ ആണെങ്കിലും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പോയിൻസിനെ ഡിസ്പ്ലേ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പാരലൽ ആയിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കൺവേർജിങ് പാത്സിനാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് കോഴ്സസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രം ദ വ്യൂവിംഗ് പൊസിഷൻ ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് സ്മോളർ ദാൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് നിയർ ടു ദ വ്യൂവിംഗ് പൊസിഷൻ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗറി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് എയറോപ്ലെയിൻ പോകുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വലുതായിട്ട് കാണാം അതായത് നമ്മൾ എയറോപ്ലെയിൻ പറക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് കാണുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ദൂരെ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ കണ്ടോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സൈസ് ചെറുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷന് എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് സെയിം സൈസിലുള്ള ഒരേ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്തു നിന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും അത് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകുന്നതോറും നമുക്ക് തോന്നുക ഇത് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കൺവേർജിങ് പാത്സ് അല്ലേ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ട ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ ദിസ് കോഴ്സസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഫ്രം ദ വ്യൂവിംഗ് പൊസിഷൻ ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് സ്മോളർ ദാൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ദാറ്റ് ആർ നിയറസ്റ്റ് ടു ദ വ്യൂവിംഗ് പൊസിഷൻ അപ
കണ്ടു ആദ്യത്തെ ഫിഗറിനകത്ത് നോ ഡെപ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇത് നോ ഡെപ്ത് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ അപ്വേഡ് മേളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അടുത്ത ഫിഗറിൽ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ ഡൗൺവേഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഇൻഫർമേഷനിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെപ്ത് ക്യൂയിങ് അത്രയും അതിനകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കി വിസിബിൾ ലൈൻ ആൻഡ് സർഫസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കി ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദ വിസിബിൾ ലൈൻസ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേ ദം ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ അപ്പം നമുക്ക് ഡെപ്ത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലൈനിനെയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് കളറിൽ കാണിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിങ് ഡ്രോയിങ് സീസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ നോൺ വിസിബിൾ ലൈൻസ് ആസ് ഡാഷ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം നോൺ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഹിഡൻ ലൈൻസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ ലൈന് അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ലൈനെ ആണെങ്കിൽ ലൈനിനെ നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുകിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കളറിൽ കാണിക്കുക രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെ വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷേ അവിടെ വരുന്ന കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനും പോകും ഇനി വിസിബിൾ ലൈനിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സർഫസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് കണ്ടോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് വിത്ത് കളർ ഓർ ഷെയ്ഡ് സർഫസസ് വി അപ്ലൈ സർഫസ് റെൻഡറിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു ദ വിസിബിൾ സർഫസസ് സോ ദാറ്റ് ഹിഡൻ സർഫസ് ആർ ഒബ്സ്ക്വേഡ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജെക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിലോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർഫസ് റെൻഡറിങ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് സർഫസ് റെൻഡറിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റനിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് വേറൊരു കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് റെൻഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് സർഫസിനെ വിസിബിൾ ആക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് റെൻഡറിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത്രയും അതിൽ നിന്നും പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത ടെക്നിക്കാണ് സർഫസ് റെൻഡറിങ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് നോക്കിയേ ആർഡർ റിയലിസം ഈസ് അറ്റൻഡ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ബൈ സെറ്റിംഗ് ദ സർഫസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലൈറ്റനിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദ സീൻ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സർഫസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് നല്ല യഥാർത്ഥികമായ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർഫസ് റെൻഡറിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റനിങ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ലൈറ്റനിങ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റനിങ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ജനറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്യൂമിനേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ
അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹയറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്തെ ഇൻറ്റേണൽ റിലേഷൻഷിപ്പും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലി ഉള്ള ആർക്കിടെക്ചറും കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വ്യൂസ് ഇതും നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് ആദ്യത്തേത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂവും രണ്ടാമത്തേത് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വ്യൂവും അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂവിന് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂസ് ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിൾ മിറർ അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു മിററിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിററിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ആണ് അത് അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വ്യൂവിൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വ്യൂവിൽ ഒരു ഡിവൈസ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് ഡിവൈസ് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യൂ ആണ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഐയും ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഐയും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഐക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ഇമേജ് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ നോക്കിക്ക് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് ഡിവൈസസ് പ്രസൻറ്റ് ടു വ്യൂസ് ഓഫ് എ സീൻ വൺ ഫോർ ദ ലെഫ്റ്റ് ഐ ആൻഡ് വൺ ഫോർ ദ റൈറ്റ് ഐ ദ ടു വ്യൂസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ബൈ സെലക്ടിംഗ് വ്യൂവിംഗ് പൊസിഷൻ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട് ടു ദ ടു ഐ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ വ്യൂവർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ വ്യൂ പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വ്യൂവിൽ നിന്നും കിട്ടുക അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഐഡേം കിട്ടും റൈറ്റ് ഐഡേം കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിൾ മിററിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് ഡിവൈസിൽ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഐക്കും അതായത് വ്യൂവറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഐക്കും റൈറ്റ് ഐക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വ്യൂവിംഗ് ആണ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡിസ്പ്ലേ മെത്തേഡ്സ് അതായത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആണ് 